আমরা চ্যানেলে কয়েকদিন আগে ভারতের সেরা পাঁচটি ড্রোন নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম সেখানে অনেকেই এ কথা আমাদের জানতে চেয়েছেন যে ভারতের কাছে এত ড্রোন থাকলে সেইগুলি বালাকোটের মতো এয়ার স্ট্রাইকে কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না তো সেই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে ভারতের তৈরি করা নতুন প্রযুক্তিতে বানানো ড্রোন সোয়াম ড্রোনের ভেতর আমরা আজকে সোয়াম ড্রোন নিয়ে আলোচনা করব আমাদের এই ভিডিওতে আপনারা দেখছেন দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এক্ষুনি করে দিন এবং তারপরে বেল আইকনটি বাজিয়ে অল অপশানটি ক্লিক করে দিন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য প্রায় এক দশক ধরে ভারতে তৈরি হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ড্রোন যার নাম আলফা এস ড্রোন বা এয়ার লঞ্চ ফ্লেক্সিবল অ্যাসেট ড্রোন ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রতিরক্ষা বিশারদের একটি দল এই ড্রোনটি বানাচ্ছে যে দলে একাধারে এইচ এল এবং নিউ স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজিসের সদস্যরা আছেন ড্রোনগুলি আর্টিফিশিয়াল সার্ভিলিয়েন্স অ্যালগোরিদম অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং শত্রুপক্ষের আকাশে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত আনতে পারে বালাকোটের মতো এয়ার স্ট্রাইকে যেখানে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের মিক টোয়েন্টি ওয়ান বাইসন বিমানটি ভেঙে পড়ে এবং উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়ে যান সেই সমস্ত জায়গায় এই ধরনের ড্রোন ব্যবহার করলে নিরুপদ্রবে অনেক আক্রমণ চালানো সম্ভব হবে এই ড্রোনগুলি ড্রোনগুলি একটি ঝাঁকে থাকে এবং একসঙ্গে হামলা চালাতে সক্ষম ফলে যদি শত্রুদেশ কয়েকটি ড্রোনকে গুলি করে বা মিসাইলের সাহায্যে নিচে নামিয়ে দেয় তাও বাকি ড্রোনগুলি তাদের প্রতিরক্ষাকে তছনছ করে দিতে পারবে এতে যে উইংস বা নানাগুলি থাকবে তা ভাঁজ করে ড্রোনের পাশের অংশে ঢুকিয়ে দেয়া যাবে নানাগুলি এক থেকে দু মিটার লম্বা হতে পারে ভারতীয় বায়ুসেনার সাহায্যে ড্রোনের কন্ট্রোলার যারা থাকবেন তারা শত্রু ঘাঁটির নির্দিষ্ট দূরত্বে উড়ে গিয়ে সেখান থেকে ড্রোনগুলি চালাতে পারবে গতিবেগ হবে একশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ড্রোনগুলির ব্যবহার সমুদ্রে একটি সাবমেরিনের খোঁজ চালাতে করা যায় আবার শত্রু ঘাঁটিতে থাকা মিসাইলের হদিস পেতেও করা যেতে পারে এমনকি শত্রুদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে জ্যাম করার জন্য এটি ব্যবহার করা যায় এমনকি এই ড্রোনের ভয়ঙ্কর ক্ষমতার জন্য একে ড্রোনস অব মাস ডেস্ট্রাকশনও বলা হয় এই সোয়ান ড্রোনের প্রযুক্তিকে সফলভাবে ব্যবহার করতে চারটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বিষয় হল ভার্সাটাইলিটি যেহেতু ড্রোনগুলি সয়ে সয়ে তৈরি এবং ব্যবহার করা হয় তাই যা প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় তা সবকটি ড্রোনই ড্রোনেই করা হয় সেই কারণে ড্রোনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন যাতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই ড্রোনগুলি শত্রুপক্ষের প্রযুক্তির সাহায্যে জ্যাম না করে দেয়া যায় কারণ ড্রোনগুলি যদি শত্রুদের জ্যামারের সাহায্যে জ্যাম করে দেয়া যায় সেক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে ড্রোনগুলি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে না ফলে মিশন সাকসেসফুল হবে না পয়েন্ট দুই হচ্ছে ডিফারেন্ট ড্রোনস ইন ওয়ান গ্রুপ এই প্রযুক্তির সাহায্যে ড্রোনগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে বিভিন্ন আকৃতির এবং ক্ষমতার ড্রোন ব্যবহার করা যায় ফলে বিভিন্ন ওজনের পেলোড বহন করা সম্ভব হবে এবং বিভিন্ন কাজও একটি গ্রুপের সাহায্যে করা যাবে পয়েন্ট থ্রি মডিফিকেশন ড্রোনগুলি ব্যবহারকারী দেশের সুবিধা মতো মডিফিকেশন ও কাস্টমাইজেশন করার সুযোগ দেওয়া উচিত কটি ড্রোন ব্যবহার করা হবে তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন ঠিক মতো হচ্ছে নাকি বিষয়গুলি খুবই প্রয়োজনীয় হ্যাঁ এবং ড্রোনগুলিতে যে বৈশিষ্ট্য বা ফিচার উপস্থিত আছে তার মধ্যে কোনগুলি ব্যবহার করা হবে কোনগুলি হবে না সেটি ব্যবহারকারী দেশের প্রয়োজন মতো ঠিক করে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত এবং চার হচ্ছে সোয়ান সাইজ ড্রোনের গ্রুপে যতগুলি ড্রোন থাকবে গ্রুপটি হবেও তত বড় এবং তা যদি হয় তাহলে অনেকটা জায়গা কভার করা যাবে তাতে শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষার প্রচুর ক্ষতি করা সম্ভব কিছু মিডিয়ার থেকে আসা খবর অনুযায়ী আমেরিকা এবং চীন এরই মধ্যে তাদের কয়েক হাজার সোয়ান ড্রোনের ঝাঁক সফলভাবে পরীক্ষা করে ফেলেছে তো সোয়ান ড্রোনের কাজের একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক ধরা যাক শত্রুদেশ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মিসাইল ভারতের দিকে নিক্ষেপ করছে রেডারের সহায়তায় সেই মিসাইলের খবর জেনে ভারত তার গতিপাতে এরকম কয়েক হাজার সোয়াম ড্রোন ব্যবহার করতে পারে ফলে এই ড্রোনগুলিতে না ধাক্কা খেয়ে ওই মিসাইল কোনোভাবেই এগোতে পারবে না ফলে মিসাইলটি সফল হতে পারবে না তার কারণ মিসাইল যেদিকেই যাক না কেন তাকে একাধিক ড্রোনে ধাক্কা খেতে হবে ফলে তার গতি হারিয়ে যাবে এবং মিসাইলের যে ক্ষতি করার সম্ভাবনা ছিল সেটি শেয়ার করতে পারবে না ফলে মিসাইলটি সফল হবে না এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতেও আপৎকালীন অবস্থায় আক্রান্ত মানুষদের খাবার ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া যাবে সহজেই ড্রোনের সাহায্যে এবং সুবিধে হচ্ছে ড্রোনগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে তাই একসঙ্গে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে খাবার যেটি হেলিকপ্টারে করে বা অন্যান্য বিমানে করে করলে তুলনামূলকভাবে সময় লাগবে অনেক বেশি এমনকি অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে সাধারণ মানুষকে সতর্কও করে দিতে পারবে এই ড্রোনগুলি সোয়ামড্রোন বিষয় বন্ধু আপনারা দেখছিলেন
बंधु जो भिडियो अपना एत खुण धरे देखें से जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक बाटने प्रेस कर एक लाइक अनुप्रेरणा जोए अपा भिडियो शेयर कर छड़े दिन अपन बंधु बान्धवर मध्य तक के दिन जाना सूझ जरम सपोर्ट अपनारा कर गत कैक मास धरे से सपोर्ट हमें करते थकूँ अवश्य अवश्य कमेंट कर टपिकर ओपर भिडियो बनाले से अपन भलो लागे अपन को सजेशन्स थे से कमेंट बक्से जानाते भूलें ना और अवश्य सबसक्राइब कर द इनफर्मेटिव बंग चैने सबसक्राइब कर अवश्य बजे दिन बेल आईक समस्त भविष्य भिडियो नोटिफिकेशन पे आज के पर्यत ही थकूँ सकले भलो थकबें जय हिंद